కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందజేయడానికి సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుచు వినడానికి ఆసక్తి కలిగి టీవీ ముందు మీరు కూర్చున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేస్తున్నాం మహాపరిషుద్ధుడా ప్రేమ గల మా నాయన కృప గల తండ్రి జీవం గలిన మా ప్రభ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రీ తండ్రి ఇదిగో నా ప్రభ నాయన నేటి వాక్య ధ్యాన నిమిత్తం నాయన ప్రీ తండ్రి ప్రార్థించుండగా నా ప్రభ అయ్యా మీ దాసిని బలపరిచి మీరే మాట్లాడమని నాయన మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకోమని ప్రభ ఇదిగో తండ్రి నాయన ఈ సమయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నా తండ్రి నాయన చదవబడిన వాక్యాన్ని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించి సహాయం దయచేయమని నాయన మీ నామానికి మహిమా ఘనత పొందుకోమని ఏ స్నామలు ఈ ప్రార్థన సమర్పించడికి వేడుకుంటున్నాను ఈరోజు మన వాక్య దాని నిమిత్తమై మతైసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చిన చదువుకుందాం ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి లామాస భక్త అని బిగ్గర కేక వేసాను ఆ మాటకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివి అని అర్థము యొక్క వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించను కాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం ప్రభు రేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత ఎపిసోడ్లో మీరు చూసి మీ యొక్క అభిప్రాయాలను ప్రత్యేకంగా మాకు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం యూట్యూబ్లో జస్ట్ చూడడము లైకులు చేయడం వరకే కాకుండా అడుగున కామెంట్ సెక్షన్లో దయచేసి మీరు కామెంట్స్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఏమైనా వివరణ కావాలన్నా లేదంటే మీరు ఏదన్నా వివరణ యాడ్ చేయాలన్నా కానీ దయచేసి మీరు చేయాల్సిందిగా మీకు స్వాతంత్రం ఉంది ఏదైనా విమర్శ చేయాలన్నా కానీ దయచేసి మీరు చేయండి తప్పేం లేదు సద్విమర్శలకు ఎప్పుడు స్వాగతం పలుకుతాం కనుక విమర్శలు చేయండి విమర్శలు చేయడం ద్వారా నేను ఇంకా కాస్త సరి చేయబడి ఇంకా చక్కగా వాక్యం బోధించడానికి సిద్ధపడి చెప్పడానికి నేను చెప్తూ ముందుకు సాగుతాను అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మత సువార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనము మరియు మార్కు సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనం ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి రామాస భక్త అని బిగ్గరగా కేక వేస్తారు ఆ మాటకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడునాడితు అని అర్థము మూడు గంటలకు ఏసు ఏలోయి ఏలోయి రామాస భక్త అని బిగ్గరగా కేక వేశారు ఆ మాటలకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితమని అర్థం దేవని స్తోత్రం హలేలుయా యేసు ప్రభు సిలువలో పలికినటువంటి నాలుగో మాట మనం ఇచ్చుకున్న టైటిల్ ఎడబాటులో ఇన్ ద సపరేషన్ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి యేసు ప్రభు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నము మూడు గంటల వరకు అనగా సుమారు ఆరు గంటలు సిలువలో వేలాడినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఆరు గంటల సిలువలో వేలాడుతున్న సమయంలో మొదటి మూడు మాటలు మొదటి మూడు గంటలు అనగా నైన్ టు ట్వెల్వ్ టైంలో జరిగింది తర్వాత ట్వెల్వ్ టు త్రీ అనగా పన్నెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం వరకు యేసు ప్రభు మిగిలినటువంటి నాలుగు మాటలు మాట్లాడినట్టుగా అనగా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆయన మూడు మాటలు సెకండ్ హాఫ్లో నాలుగు మాటలు అనగా ఈ ఆరు గంటలు కలిపి ఏడు మాటలు చెప్పాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన ఇక్కడ విషయ అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాలు ఈ ఏడు మాటల్లో కనిపించేటువంటి ఏకైక ప్రశ్న మనం చూస్తున్నాం నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అనేటువంటి ప్రశ్న దాని యొక్క అర్థాన్ని కూడా వివరణగా లేకపోతే ఆ మాటకి మూల భాషలో చెప్పినటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు కూడా అక్కడ ఇచ్చేశారు ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసి కాస్త వివరణలోకి వెళ్తాను జార్జ్ లంసా అనేటువంటి ఒక బైబిల్ తర్జుమాదారుడు బైబిల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆయన అరామిక్ భాషలో ఉన్నటువంటి మంచి తర్జుమా చేశాడు ఈ కొత్త నిబంధన యొక్క తర్జుమా చేశాడు ఆ కొత్త నిబంధన యొక్క తర్జుమాలో ఆయన నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అని కాకుండా నా బలమా నా బలమా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించి దానికి కాస్త వివరణ ఇచ్చాడు మీరు ఎవరైనా అవసరమైన వాళ్ళు 
జార్జ్ లంసా బైబిల్ అనేటువంటి బైబిల్ని మీరు ఇంటర్నెట్లో కొడితే దాని ద్వారా ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని లేకపోతే ఈ మత స్వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం కానీ మార్క్ స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయం కానీ చదువుకుంటే ఆ పర్టికులర్ లేకపోతే నలభై ఆరు లేకపోతే ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చదువుకుంటే నేను చెప్పినటువంటి విధంగా తర్జుమా ఉంటుంది సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఎందుకు యేసు ప్రభు తండ్రి చేత విడిచిపెట్టబడ్డాడు విడిచిపెట్టబడ్డానికి కారణం ఏంటి విడిచిపెట్టబడ్డాడు అని అంటున్నప్పుడు ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఖ్యాకాండము పదహారో అధ్యాయంలో ఒక సందర్భంలో రెండు మేకలను తీసుకుని వచ్చి ఒకదాన్ని బలర్పించి ఒకదాన్ని అరణ్యములో విడిచిపెడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఒకటి మరణానికి రెండోది పునరుత్నానికి గుర్తుగా చెప్తున్నారని బైబిల్ పండితులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఇక్కడ విడిచిపెట్టబడ్డ ఫర్ సెకండ్ ఎందుకు విడిచిపెట్టబడ్డాడు ఎందుకు రిజెక్ట్ అయ్యాడు లేకపోతే ఎందుకు తృణీకరించబడ్డాడు అనే విషయాలని మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఎక్కువ వివరణకు సమయం లేదు అందుకని వీలంత త్వరగా నేను కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ ఎడబాటుటికి లేకపోతే ఎడబాటు జరగడానికి దాన్ని వెనుకున్నటువంటి కారణాలు లేకపోతే మిస్టరీస్ అనుకోండి దాన్ని మనం కొద్దిగా ఆలోచించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం మొట్టమొదటిది మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పాను మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన పరిశుద్ధతను కోరుతాడు పాపానికి తగిన శిక్ష రావాలని ఆయన ఆశపడతాడు కానీ చాలామంది లేకపోతే కొంతమంది లిబరల్ థియాలజియన్స్ కొంతమంది ఉదార స్వభావులైనటువంటి వేదాంతవేత్తలు చెప్తున్న విషయం లేదండి దేవుడు ఏంటండి శిక్షించడం దేవుడు ప్రేమామయుడు అయిపోయినా శిక్షించే అవకాశం లేదు నరకాన్ని ఆయన ఎలా సృష్టిస్తాడు నరకం లేదు అని ఇలా కొత్త వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు దీన్నే యూనివర్సలిజం అన్నారు ఈ యూనివర్సలిజం ప్రకారము ప్రతి వాడు రక్షింపబడతాడు కానీ ఇది వాక్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి భావన ప్రతి వాడు రక్షింపబడతాడు అని బైబిల్లో రాయబడలేదు బైబిల్లో రాయబడింది విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు రక్షింపబడతాడు అని అలాగైతే ప్రతి వాడు రక్షింపబడే పనైతే ఇక ఎవడు విశ్వసించాల్సిన అవసరత కూడా లేదు అది ఇంచుమించు క్యాథలిక్ థియాలజీ లాగా చనిపోయిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం లేకపోతే ఆదరణ కూడికో జ్ఞాపకార్థ కూడిక చేసుకుంటే ఆ ఆత్మ పర్గేటరీ అనేటువంటి స్థలములో నుంచి ఒకో మెట్టు పైకి వెళుతుంది అని వాళ్ళ బోధించేటువంటి బోధకు అనుకూలంగా అనుగుణంగా ఉన్న బోధే కాబట్టి ఇటువంటి బోధల్లో పడి ఇటువంటి మాయల్లో పడి సత్యానికి విరోధులుగా మీరు నిలబడవద్దని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం మొట్టమొదటి విషయం యూనివర్సలిజం అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి ఆ మాటే బైబుల్లో ఎక్కడ కనిపించడం లేదు థియాలజీ లేకపోతే వేరు వేరు విధానాలు ఫిలాసఫీస్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ పుట్టుకొచ్చేంతవరకే కానీ బైబిల్ యొక్క వెలుగులో ఇవేవి దేనికి పనికిరావు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం తండ్రి పరిశుద్ధత దృష్ట్యా ఆయనకి ఎడబాటు కలిగింది లోక పాపములు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి కనుక ఆయన లేకపోతే కుమారుడు పాప శరీరాకారములో ఈ లోకానికి వచ్చాడు లోక పాపములు ఆయన మీద వేసుకున్నాడు దాని కొరకు తండ్రి ఆయన తృణీకరించాడు లేకపోతే చెయ్యి విడిచిపెట్టాడు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు చెయ్యి తండ్రికి చెయ్యి ఉందని దేవునికి చెయ్యి ఉందని ఇలా మనం ఆలోచిస్తే మన వ్యాఖ్యానాలు తప్పుగా వెళ్తాయి చెయ్యి విడిచిపెట్టాడంటే అక్కడ గుర్తించాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని గురించిన కాన్షియస్నెస్ జీజస్కు ఉంది దేవుని సన్నిధిని గురించినటువంటి స్పృహ చైతన్యం ఆయనకు ఉంది చాలామందికి ఇది లేదు ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో ఎక్కడ కూడుకొని ఉంటారో వారి మధ్యలో ఉంటాను ప్రభు చెప్పాడు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మీరు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా వాగ్దాన రీతిగా ఆయన మన మధ్యలో ఉంటాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు మాట్లాడుకుని చుండగా ఆయన చెవి యొక్కి ఆలకించను అని రాయబడింది కాబట్టి వీటన్నిటి దృష్ట్యా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నటువంటి విషయాలు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదహారో వచ్చాయము ఇరవై వచ్చిన మనం గమనిస్తాను ఎడబాసినని అతనికి తెలియలేదు యహోబా ఈ స్థలం అందున్నాడని నాకు తెలియకపోయాను అని యాకోబు గారు అన్నారు యాకోబు గారు గుర్తించని దైవ సాన్నిధ్యం లేకపోతే తాను పోగొట్టుకున్నటువంటి దైవ బలాన్ని గురించి అవగాహన లేనటువంటి సంసోన్ 
Kani Tanu Pogo to Kuna to the Devo Sani Tian Kurinchat is Purha, Manaesu Probulundi. Ye Shanamukuda, Devo Sani Diani Manam Pogo to Kokordo. And we put Alataga, Yactivate Ayunda, Devo Sani Dimishiolo. Than a Pogo to Kuna on a Kondi. Like Madrika twenty, Avagahan Lakapote, Atminga Idigate twenty, Avakasho Ledo. Kertana Kar, Randuka and Tadi Yero Yemido Kertan Lo, Vokotovichano Lo. Deva, Wakabara Nuna to Mata Pote, Nuna Darshin Sakapote. Nuna Kuimukuruente Na Pranamu Samadilo Niki Digate Tigautundi. Unchapter of Doctor. Anaga, E Bakulandaru, Devun is Sanic Jem Patla Yanta Asha Kaligunaro, and Edithin Batar than Jesco. Incovishan would Japtan. Abrahamuto, they would matter to challenge the Taravata. They would do Paramona Kavilipero. Can I cribe and Namata? Abraham, we incur us the Ramon and Sundin. We'll under Sunenta Gopo Bakturo. Manami Rosulo, Pratara, Mandira, Kalas Singa, Vuchi, Asirwada, Nikmundagan, Vilipotam. Idi Manat Pieta. Can ye Bakturu, Alas Singa, and I, Yanta Sepaina, Meluku Goundi, Kanipertunaru. They would send the Kanipete war goundary. They would send the one chinche warlaga, premiche warlaga on that. Wakati, Motaba the Tibisha Manolo Jinchon, Tandriaka, Parishota Tustia, I had about to Zerigindi. Alagani, I in a silver of Velartuna, Arugantal, the village pitta, and the man of Bavinchi, Vakan and Chedanik will live. Manolo just turned a Motaba the Tibisha. The holiness of the Father cause a separation. While it did a Maduro, Yadamukalu Jedanik Karnamadi. Asia Grandol Antadu, Bakturu. Miku Devuniki Madura be Aparada Luchesi, Atikramalu Chesi. Mana Aparada Lu, Atikramalu, Manaku Devuni separation chastai, Manaku Devuniki Madura Dura Nipinstai, and Manarta Jesquare. Rundo Vishan in Ermik Yap Kanjastano. E de Ajalo like with the Manasadu Kuru Lekanabaga lo Yashia Grandamu Yabi Mudoja. Matan Sadiwet and Time Lady Gani. A Yashia Grandamu Yabi Mudojemu at Putamana Tatia. Kumaru, Anaga, Messia, Anaga, Yesu, Prabuya, Kasramala Gurinchi, and Putanga Chippen at Punta Jam. Ira Japtunte, Judas, other loom, Jewish perspective, low, a clever rival in the day. While Lantaru, Adi, Yesu Prabu Gurinchra, Martla Gadi at Jam, Wakadesha, Nigurinch Chapo in a Martloni, while a son of Vakan Vistuner. Idi, Yudleka Vakan, Kari Yudleka Vakan of Toman, we keep in Surrender. Manalu Chester twenty Rundo Vishim Kumaruniya Kastrama, the affliction of the sun Kumaruniya Kastrama Soda Noxari Yantaga Sampa Dado. I in a Truni Karimpo Badina Wadayan. I in a Vesana Kram to Dugano. Vadin Anubu in Suadagano. Yavaru Soda Nalani Wadagano. Suru Pumayano, Sogasayano, Leni Wadagan. Yeni Varnal Chapada Yashia Grand the Yavi Mudo Jello. Athani, that the iron and Mutuku Yehova ku Istaman, iron Nalogo go to Toku Yehova Kistaman. Yenta Silvana Gurchi, Yapudo Yedu under the Samasra Ketame, Bakhtura in a twenty, Yashia Garu, Yenta Prochinat Munga Chaptuna and a Sangataman Yap Kajesqual. Yapudo, Jarigapo in the Dagurchi, Yashia Mata Dan Ledu, Jaragabotanadani. Yapudo, Samipa Bavishaturo Kadu. Sudirka Bavishutulo, Zaragabo at twenty, Vishia ni Yashia Mundga Zushar. Pravakta Kapani Gatani Sodan Gadu, Pravakta Kapani Bavishatun Zodan, Bavishatun Gurinjanatri, Hetzarikulu, Ivadam. Had a Pravachan Atmolo, Manam Bavishatuno, Soda Galigana, Walla Gaundari. Motamadri, Manolo Chestana Bisho. A Yadaba do Yadaba to Yaka Sandar Baniman Alo Chestana, Tandria Kaparishuta Tanjipuna. Rundo di Kumaruni Kasrama, Kumarudu. Alaga, I am a separate type. Let the Korana de Apollo, let the Katampeka more, Gutana more, Umiwe more, let the Mulakiri de Petra more. Even I in the Pataga Badin Seletu. I in a Badin China to the Vishi maintained, Atmingano, Manasekangano, Badin China Vishio, Tandri Tana no Vidici Peteru. And the Koreke, Nadeva, Nadeva, and Nandu Kuchi Vidichau, and a Preston Stunner. Preston Chade Kani, he pressed a good Jawab Ravals in the Nani, he pressed a Pade Pade in a village. I need Mata Mata to Napuru. Yesu Prabhu Silulo Palikin at twenty year to Matalo Prestna is okay. Ante Kakunda, apart don't chess to go, but in that twenty Mata Kurede. 
ఆరు గంటల సెలవులో వేలాడుతున్నప్పుడు రక్తస్రావం జరుగుతుంది రాను రాను ఆ వ్యక్తి బలహీనుడైపోతాడు అంతేకాకుండా ఈ మూడు సిలువల మీద లేకపోతే సిలువలు గుచ్చబడి సిలువలను ఆధారంగా చేసుకొని శరీరం వేలాడుతుంటుంది కాబట్టి ఒక్కోసారి బ్రీతింగ్కి ఆ బ్రీతింగ్ లేకపోతే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల వలన లేకపోతే ఇన్హేలింగ్ వలన ఆయనకి ఎంతో వేదన కలుగుతుంది ఆ వెనకాల వీపు దున్నబడిన వీపు ఆ సిలువ కొయ్యకు ఆనుకొని ఇంకా వేదన కలిగిస్తుంది వీటన్నిటిలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాలు కుమారుని యొక్క శ్రమ చూడండి వీటన్నిట్లో మన లోక రోగాలు అనారోగ్యాలు బలహీనతతో బాధపడవచ్చు కానీ ఈ బలహీనతల మధ్యలో మనం దైవ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించకపోతే దాన్ని మించినటువంటి వేదన మరొకటి ఉండదు మనం గమనించాల్సిన విషయం నీ కష్ట నష్టాల్లో నీతో పాటు ఉండేటువంటి ప్రభు ఉన్నాడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది యశ్యా గ్రంథంలో అరవై నాలుగో అధ్యాయాలు అనుకుంటాను ఆయన వారి యావత్ బాధలో ఆయన బాధను అందాడు మన బాధల్లో ఆయన భాగస్వామి అవుతాడు మన కష్టాల్లో మన నష్టాల్లో ఆయన భాగస్వామి అవుతున్నాడు ఈజ్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ అవర్ సఫరింగ్ అది గమనించాల్సిన విషయం మన కష్టాలు చూస్తూ ఊరుకునే దేవుడు కాదు ఎక్కడో కొండ మీదకి కూర్చొని చావండి మీరు చావు మీరు చావండి అన్న విధంగా దేవుడు వ్యవహరించేవాడు కాదు మన కష్టాల్లో ఆయన పాలు పంపు పంపు పంచుకుంటున్నాడు ఈజ్ అ పార్ట్నర్ అవుతున్నాడు పార్టేకర్ అవుతున్నాడు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాలు రెండో విషయం ఒకటి తండ్రి యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి ఆలోచించాం రెండవది కుమారుని యొక్క శ్రమ వేదన బాధ కుమారుని యొక్క కష్టాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం కుమారుని చేతులు కట్టేసి కాళ్ళు కట్టేసి బలిపీఠం మీద పెట్టినప్పుడు కుమారుని చేతులు లేకపోతే ఒత్తుకొని పోతున్నప్పుడు కుమారుని కాళ్ళు ఒత్తుకొని పోతున్నప్పుడు ఆ తండ్రి ప్రాణం ఎంత గెలగెల కొట్టుకుని ఉంటుందో మనం ఊహించగల అతన్ని చంపాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది ఆ పర్వతం మీద కానీ చంపబోయినప్పుడు దానిలోంచి దేవుడు తప్పించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదివితే ఇదే అధ్యాయంలో అసలు ఎందుకు ఇలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఇలా ప్రశ్నించడానికి కారణం ఏంటి నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయిస్తున్నావని చెప్పడానికి కారణం ఏంటి ఇది మనం కొద్దిగా ఆలోచించినప్పుడు కీర్తన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో అక్కడ ఒక ప్రార్థన కనిపిస్తుంది లేదంటే దావీద భక్తుడు చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం చూడగలం ఇదే మాట తిరిగి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది యూదులకి ఈ కీర్తనలు వాళ్ళకి కంఠస్థంగా చేయబడినటువంటి కీర్తనలే బై హార్టెడ్గా లేకపోతే వాళ్ళు నేర్చుకుని రిసైడ్ చేసేటువంటి ఇంచుమించు అనుదినము వాళ్ళు పలికేటువంటి ప్రార్థనలుగా వాడుకునేటువంటి కీర్తనలు ఇవి ఇరవై రెండవ కీర్తనలో అనగా మెస్సియా కీర్తనలు సుమారు ఇరవై వరకు మెస్సియా కీర్తనలు వాటిలో ఒక కీర్తన అయినటువంటి ఇరవై రెండవ కీర్తనలో మెస్సియా కీర్తనలు అంతేకాకుండా అరవై తొమ్మిదో కీర్తనలు కీర్తనలో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సుమారు డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది లేకపోతే ఎనభై వరకు కీర్తనలు దావీదు రాస్తే దాంట్లో క్రీస్తుకు సంబంధించినటువంటి సుమారు డెబ్బై ఎనభై విషయాలు కీర్తనాకారుడు రాశాడు ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి ఇంతకుముందు యశయా గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు దావీదు గురించి మనం ఆలోచించాలి దావీదు కూడా క్రీస్తుని అనేక ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాలకు పైగా ముందుగా చూసిన వాడి ఆయన శ్రమల్ని ఆయన శ్రమల్ని ఆయన జననాన్ని ఆయన శ్రమల్ని ఆయన జననాన్ని చూసినటువంటి యశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం దావీదును మనం చూస్తున్నాం వీరందరూ రాబోయేటువంటి మెస్సియాని చూశారు మనం కూడా మన తరములో ఒకవేళ మనం బతికుంటే మన మెస్సియాని మధ్య ఆకాశంలోకి రాబోతున్న మెస్సియాని మనం కళ్ళారా చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది ఎంత గొప్ప ధన్యకరమైనటువంటి అనుభవం మొదటిసారి లేకపోతే వాళ్ళు ఊహల్లో ఆత్మలో చూసినటువంటి మెస్సియాని కాదు మనం చూసేది మనం అక్షరార్థంగా మెస్సియాని మహిమతో రాబోతున్నటువంటి మెస్సియాని ఎంత గొప్ప అనుభవం చూడండి వాళ్ళకన్నా అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులు దావీదు యశ్యాల కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి అనుభవాన్ని దర్శనాన్ని మనం చూడబోతున్నాం మనం ఆలోచించిన విషయం తనను తాను ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి ఈ కీర్తన అంటున్నప్పుడు బహుశా అక్కడ జన సమూహం కొద్దిమందే కావచ్చు లేకపోతే ఆ కొండ మీద నుంచి ఆ ప్రతి ధ్వని కింద ఉన్నటువంటి పట్టణానికి లేకపోతే దగ్గరలో ఉన్న పట్టణానికి వినిపించి ఉండొచ్చు ఏంటిది ఇరవై రెండో కీర్తన లేకపోతే కీర్తనలోని ఒక మాట ఎందుకు చదువుతున్నాడు ఇతను ఎందుకు పలుకుతున్నాడు ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నాడు 
అని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి వాళ్ళకి అర్థమైంది బహుశా ఈయన మెస్సియా అయిండొచ్చని తనని తాను ఆయన పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో ప్రత్యక్షపరుచుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆయన అయినప్పటికీ కూడా యోహన్ సువార్త పది ఏడో అధ్యాయంలో నువ్వు క్రీస్తు అయితే మాతో స్పష్టంగా చెప్పు అని అడిగారు యేసుప్రభు చెప్పాడు నేను మీతో చెప్పాను మీకు అర్థం కావడం లేదన్నాడు యేసుప్రభు తనను తాను ప్రత్యక్షంగా తెలియజేసుకున్నాడు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు మూడోది క్రీస్తు తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకోవడానికి ఆ ప్రార్థన ఉపయోగించి దావీదు చెప్పినట్టు ప్రవచనాత్మక ఆత్మ అనేటువంటి మాటను ఉపయోగించుకున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి ఎడబాటు ఎంత భయంకరమో సెపరేషన్ ఎంత భయంకరమో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇద్దరు కలిసి ఉన్న స్నేహితులు విడిపోతారు వాళ్ళ మధ్యలో ఎడబాటు భయంకరం భార్యాభర్తలు విడిపోతారు అనుకుందాం వారి మధ్యలో ఎడబాటు భయంకరం లేదా ఒక కుటుంబ సభ్యుని కోల్పోయాం మనం ఎవరైనా ఆ ఎడబాటు ఎంత వేదనకరం ఆలోచించండి అదే సమయంలో యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పబడిన మాట లేదా యేసు ప్రభే స్వయంగా చెప్పిన మాట ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి యోహర్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఆయన చెప్పాడు నా తండ్రికి ఇష్టమైన పనులే నేను చేస్తాను కాబట్టి ఆయన నన్ను ఎప్పుడు ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పాడు ఈ ప్రశ్నకు పరలోకం సమాధానం చెప్పనప్పటికీ కూడా తన మనసులో ఉన్నటువంటి ధైర్యం ఆయన విడిచిపెట్టినట్టుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టలేదు ఒకవేళ మనుషులే కాదు దేవుడు కూడా నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు బ్రదర్ అది కానీ ఎవరైనా అన్నట్లయితే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అది పచ్చి అబద్ధం దేవుడిని విడిచిపెట్టేవాడు కానే కాదు ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు ఆయన నేను బలపరుస్తున్నాడు తప్పు ఆయనది కాదు నీది ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని నువ్వు గుర్తించలేకపోయేంత వరకే కానీ ఆయన లేకుండా వెళ్ళిపోవడము లేకపోతే ఆయన వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే ఆయన అదృష్టం అయిపోవడం ఆయన తన ఆత్మను విత్డ్రా చేసుకోవడం అనేటువంటి అనుభవం లేదు అనే సంగతి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం హలే లువ్యా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాలు ఈ ఎడబాటులో ఈ ఎడబాటు అనేటువంటి సందర్భంలో ఈ ఎడబాటుకు కొన్ని కారణాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం కుమారుడు శ్రమ పడ్డం తండ్రికి ఇష్టమైంది తండ్రి పరిశుద్ధతను వ్యక్తం చేయాలి మూడోదిగా కుమారుడు తన ప్రత్యక్షతను తాను తెలియజేసుకోవాలి దీని కొరకే అక్కడ ఎడబాటు జరిగింది యశయా గ్రంథము యాభై నాలుగో అధ్యాయంలో రాయబడింది నిమిష మాత్రమున నిన్ను విసర్జించతిని కానీ గొప్ప వాత్సల్యము చేత నిన్ను సమకూర్చుకున్నాను అని రాయబడిన మాటను మనం చూస్తున్నాం వాటి అన్నిటికి వెళ్ళలేదు కానీ మనం ఆలోచించినట్టు విషయాలు ఈ సెపరేషన్ సెపరేషన్ అయిపోయావా సెపరేషన్ అనుభవంలో ఉన్నావా తన నుంచి వేరైపోయినటువంటి లోతుకు తన గురించి ఆలోచన ఉందో లేదో మరి అబ్రహాము లోతు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అబ్రహాము ఒక సందర్భంలో లోతు చెరపట్టబడ్డాడు అనేటువంటి వార్త విని కలవరం చెంది కదిలిపోయి తను సహాయం చేసినట్టుగా లోతుకు సహాయం చేసినట్టుగా లోతు విషయంలో సహాయకుడిగా మారినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం సెపరేషన్ ఎంత భయంకరమైంది ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవునికి దూరం కావద్దు ఎవడైనా ప్రభుతో కలుసుకుంటే ఆయనతో ఏకాత్మ అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఏకాత్మ అయినటువంటి మనం సెపరేట్ అయిపోయాం విడిపోయాం విడదీయరాని బంధంలో ఉన్నటువంటి మనం విడదీయబడితే అది ఎంత భయంకరమో ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకని అక్కడ రాయబడింది ఇలా ప్రశ్న వేశాడు ఇంచుమించు సూర్యుడు అదృష్టి అయిపోయాడు లేకపోతే దేశమంతా చీకటి అలుముకుంది దేవాలయపు తెర పైన చి కిందకి చినిగిపోయింది ఇలా వేరు వేరు సూచనలు అక్కడ జరిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఒక ఎడబాటు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ తండ్రి యొక్క పరిశుద్ధత వ్యక్తమవుతుంది ఒక ఎడబాటు ఉంటే ఉండొచ్చు కుమారుని యొక్క ఒకవేళ నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఎడబాటు ఎడబాటే కాదు నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తిని నువ్వు పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు కానీ అది పెద్ద ఎడబాటు కానే కాదు తండ్రి కుమారుల మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఎడబాటు చూడండి వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చినటువంటి గ్యాప్ ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేదా ఇంకేదైనా అనొచ్చు ఈ గ్యాప్ దృష్టి మనం ఆలోచిస్తున్నా మూడోది కుమారుడు తనను తాను ప్రత్యక్షపరచుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ మాటను ఉపయోగించి చెప్పాడు ఆ మాట నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను అపార్థం చేసుకోబడిన మాట అని చెప్పాను లోకం మన మాటలను అపార్థం చేసుకుంటుంది ఈ ఏడు మాటలే ఎందుకు బలికాడు అని మనం కొద్దిగా ఆలోచించినట్లయితే ఆ సఫరింగ్ మధ్యలో మాట్లాడడం కష్టం అందుకని ఆయన లాంగ్వేజ్ని అపార్థం చేసుకున్నారు ఈ లోకంలో సిలువకు ముందే ఆయన మాటలను అపార్థం చేసుకున్నారు 
సిలువలో ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన మాటలను అపార్థం చేసుకుంది లోకం నువ్వు సిలువలో ఉన్న సిలువ దిగి వచ్చిన లోకం నిన్ను అపార్థమే చేసుకుంటుంది ప్రభువును అపార్థం చేసుకున్న లోకం మనల్ని కూడా సులువుగా అపార్థం చేసుకుంటుంది మన ఎడబాటు మధ్యలో మన అపార్థాల మధ్యలో ప్రభు వైపు చూద్దాం సిలువలో వేలాడుతున్నటువంటి ప్రభు వైపు చూద్దాం మనం ఆలోచించిన విషయాలు తండ్రి పరిశుద్ధత గురించి ఆలోచించాం కుమారుని యొక్క శ్రమ అఫ్లిక్షన్ గురించి మనం ఆలోచించాం కుమారుడు తనను తాను ప్రత్యక్షపరచుకోవడం అనేటువంటి అనుభవం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒంటరిగా ఉన్నాను అనేటువంటి దిగులు అవసరం లేదు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు నువ్వు ఒంటరివి కాదు యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో తాను వెళ్ళిపోతున్నాను అనే సంగతి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖపడ్డారు ఎంతో వేదన పడ్డారు యేసు ప్రభు వాళ్ళతో చెప్పిన మాట నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడవనని యేసు ప్రభు అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు ప్రభుని విడిచిపెట్టాడు అనగా దేవుడు తన జ్యేష్ఠ కుమారుడైనటువంటి యేసును విడిచిపెట్టాడు దాని అర్థం ద్వితీయ కుమారులమైన కనిష్ట కుమారులమైన మనల్ని ఇక మీదట ఎప్పుడూ విడిచి పెట్టకూడదు అనే ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి పెద్ద కుమారుడిని జ్యేష్ఠ కుమారుని విడిచిపెట్టాడేమో కానీ ఆయన ప్రియ కుమారులమైన మనల్ని ఏమాత్రం విడిచిపెట్టేవాడు కాదు అని వీటిని బట్టి అర్థం చేసుకుంటున్నాను దేవుడు పెట్టారా ఎక్కడన్నా కానీ దయచేసి తల్లో ఉంచండి పరిశుద్ధ ఆత్ముడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తుండగా ప్రభు ఆ నిజమే నీకు దూరమై జీవిస్తున్నాను సమాధిలో దిగిపోయేటువంటి అనుభవం నాది నీ ముఖాన్ని నాకు దూరం చేయకు నీ ముఖ దర్శనాన్ని నాకు దూరం చేయకు అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేస్తూ మనం ముందుకు సాగుదాం అందరూ దయచేసి ఇప్పుడు దేవజనులు లేకపోతే మన ప్రేమ సహోదరు చేసేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీపించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ప్రార్థన వాక్యం తర్వాత ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము అంటే ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రార్థనా పూర్వకంగా అన్వయించుకోవడం కోసమే అటు అన్వయింపు అనుభవంలో విన ఆలకించే అనుభవం మాత్రమే కాదు అన్వయించుకునే ఆ అనుభవం ఉన్నట్లయితే మన జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి యేసు ప్రభువ మీ దివ్యనామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మీ దాసుని నిలవ పెట్టుకుని మీ నోటి బూరగా ఉపయోగించుకొని సిలువులో మీరు పలికిన ఏలీ ఏలీ లామా సబక్తాని అనే మాటకి ఇదిగోయిన ఆయన ఎందు నిమిత్తం మీరు మీ కుమారుని యొక్క చేయి విడిచారో ఆ వివరాలను మాకు క్లుప్తంగా చక్కగా తెలియజేశారు తండ్రి మీరు పరిశుద్ధుడు గనుక మీ కుమారుని యొక్క చేయి మీరు విడిచారు అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు వారి శ్రమానుభవాన్ని బట్టి మీరు చేయి విడిచారు అదేవిధంగా యేసు తనను తాను వ్యక్తపరచుకోవడానికి కాను మీరు చేయి విడిచారు అనే మూడు అంశాలను మీ కుమారుని ద్వారా తెలియజేశారని ఆయన దీనిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం విన్న బిడ్డలందరినీ బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఆ విన్న వాక్యాన్ని నాయన మీ మా హృదయాల్లో ఉంచుకొని ఆ వాక్యానుసారం తండ్రి నడుచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి ఇదిగో తండ్రి వాక్యం సెలవిచ్చిన మీ దాసుని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది కాల్ చేసి సంప్రదిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను కావల్ గ్రామం నుంచి అదేవిధంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మీరు కాల్ చేస్తున్నారు సహోదరి మౌనిక గారు అదేవిధంగా రమేష్ గారు ఇంకను యోసేప్ గారు ఇంకా చాలామంది కాల్ చేసి మీ యొక్క స్పందనను అందిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను వాక్యంలో సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసి ఇంకను మీరు క్లారిఫై చేసుకునవచ్చు ఇంకను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నట్లయితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్